Hello students, I am uh, Srinivas from the department of uh, physics. So today I am going to uh, discuss about the physical world. This is my second video for this topic. In this topic uh, or in this uh, video lecture, I am going to discuss about uh, technology, science and society and how they are interrelated. Unification and reductionism. These are the two basic and uh, very important uh, uh, principles in physics then the contributions of uh, physicist how they are uh, contributed and uh, what is what are the uh, technologies contributed by various physicists technology and basic principle so i am going to list some technology and uh, during this uh, uh, corona or pandemic disease uh, you might have seen uh, uh, sanitization process in uh, so many uh, shops and uh, or in uh, bus stations or railway stations the government has given permission to open all uh, uh, shopping malls so this is a picture which is showing uh, some robots uh, that are doing the work of uh, sanitization whenever customer enters the shopping mall and uh, they, they have to get some sanitization liquid with the proper sanitization only they will be allowed to enter into the shopping malls andre niu itichige ee corona athwa ee pandemic disease band mele sanitization process inadala adu baal important aagibitide niu yade shopping mall hodru proper sanitization idre matra nimge pravesha irutade so ee karanakkagi alli security guard agali athwa yade obba vyaktinna nagali iga nilisudilla adar badlige ee robots andre yantra ಯಂತ್ರ ಮಾನಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಈ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಎಂಟರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಸಹ ಅದು ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೂಲಕ ಅದು ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸೇವೆ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ so this is a wonderful uh, uh, application of uh, technology this is a, another technology which is called drone drone technology is a very latest technology and nim gottirli even madhuve samarambhala agli athwa police department dwara agli athwa cricket match football illella aata nadadaga ee drone camera antikondu use maartare so ee mele haraartha kelagiruvanta sakashtu ee activity galanna adu ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಂದು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೋನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡ್ರೋನ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಫೋರ್ ರೋಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ನಾಲ್ಕು ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ರೋಟರ್ಸ್ ಆರ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟೂ ರೋಟರ್ಸ್ ಆರ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ವೆನ್ ದಿ ರೋಟರ್ಸ್ are rotating in one particular direction due to this what happens uh, you know this this is how a drone flies and uh, air pushes down the these rotors pushes down the air you know according to the newton third law action and reactions are equal and opposite when these rotors pushes down the air and the air pushes up on the rotor in the upward direction when this happens uh, this drone will get a proper lift and due to this lift uh, it comfortably fly in the air this is basically based on bernoulli principle and bernoulli principle is a very very popular principle used in uh, aeroplane also and uh, this you are going to study it in pc first year science this principle is also important as far as exam is concerned now let us move to the one more uh, technology which is called as uh, uh, wifi nim gottrili ee nim mobile agli laptop amta nim computer athwa printers galalli ee wifi galanna alavadisuttare wifi galanna alavadislikke ondu ondu karana enu antandre every time nim mobile galanna computer galanna connect maadakke wire beke beku wire illdene neevu yavade ondu message anna agli athwa internet anagali share madakke agala but wifi is one such technology uh, without the uh, physical connection between computer mobile and uh, other electronic devices you can you can make them communicate through 
radio signals through radio signals without any physical connection so this is a wonderful technology wifi antikondo ee technology na neevu samanyavagi sakashtu idana use madidire idana ee radio signal galanna ee wifi tantradnana alli upayogistare ಈ ರೇಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ವಯರ್ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಜನ್ರೇಟ್ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ and some other times technology generate new branch of science antandre kelon sari enagutta pa andre vidnyana dinda tantradnyana hutkonbidutte kelon sari tantradnyana dinda vidnyana hutkonbidutte so ivu eradu ondukkondu interrelated idave andre for example a wireless communication is a one such technology which is born because of uh, basic science called electricity magnetism and optics ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮದಲ್ಲಿ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅದನ್ನು ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು electricity magnetism and optics these are the three different branches of science these are the basic science these are the fundamental science and because of these branches of science a wireless communication technology has born andre ee thane ni wifi anodanta hosa ond technology bage ni tilkondri wireless communication anta heluva ee tantradyan idella idu electricity magnetism mattu optics ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆಂಚುರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈಗ ಅದರ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಥ್ರೂ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ then one more such example is a silicon chip silicon chip anododu ondu vaso tantradyana so ee tantradyana dinda enagutappa antu kelon sari nimge na helidange vidnyana dinda tantradyana hutkonbidutade tantradyana dinda vidnyana hutkonbidutade so silicon chip anta helodu anta tantradyana ee tantradyana dinda hutkondanta ondu vaso ondu ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಲೇಟೆಡ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥರ್ಮೋ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಟ್ ಎಂಜಿನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಥರ್ಮೋ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಂಡಾಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ವೆರ್ ಆಸ್ ಹೀಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೀಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಹೀಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಜನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಬಟ್ ಹೀ ಹೀಟ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದರವನ್ನು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಥರ್ಮೋ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಥರ್ಮೋ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಬಾರ್ನ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎಂಜಿನ್ಸ್ ಬಟ್ ಹೀಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವೆರ್ ಆಸ್ ಥರ್ಮೋ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ so this is how or uh, sometimes we uh, we have a, a new branch of science due to the growth of technology and some other times uh, or most of the times uh, technology is always born due to the uh, progress in basic science and whenever the basic science grows technology grows when technology grows a basic science also get an opportunity to open up a new branches of science and both are giving benefits to the society in this way the science
ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸೋದನ್ನೇ ನಾವು ಯೂನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ತ್ರೀ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ತ್ರೀ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಗೆಟ್ ಯುನಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಸೊ ಯುನಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕಂಬೈನ್ ಸೊ ಮನಿ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಟು ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆಲ್ ದಿ ತ್ರೀ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಮೋರ್ ಸಚ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಸೊ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ which explains about the gravitation which explains about the uh, freely falling body which explains about uh, the planetary motion and uh, which also explains the electrons uh, motion of electrons around the nucleus gravitation anonta ond law inidella adanna naavu melinda kelaga bilta iruvanta ondu vastuvige ee law na apply madabodu grahagalu surya sutta aagta idave ಸೊ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಸುತ್ತಾಗ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವು ಸೂರ್ಯನ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅದು ಸುತ್ತಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಸುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಎಲಿಪ್ಟಿಕ್ಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಇದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ ಒನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಫಿನಾಮಿನ ಲೈಕ್ ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಯುನಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಡಕ್ಷನಿಸಮ್ so reductionism is nothing but breaking down a complex system into fundamental system so in the reductionism uh, a complex system is uh, divided into fundamental systems andre ondu klishtakaravadanta ondu kshetravanna neevu chikka chikka kshetravannagi adannu vadad bitre aa ondu sanna ondu kshetrad bagge neevu sariyagi adhyayan madidre so neevu klishtakaravadanta ondu kshetrad bagge poornavadanta mahitiyanna padidkolabodu andre you have to break down the whole complex system into simple components and study the that particular sim, sim, simple component and apply the statistics and uh, study the behavior of the whole complex system nim one sanna example kodtene illa ond container ide ee container na gena enagide pa andre ond gas thondidivi anti kodri so gas is a very complex system complex system because in that gas uh, millions of uh, gas molecules are there then uh, uh, we cannot study each and uh, every molecule to study the whole complex system andre ond a ond gas er bagge neevu tilkobekadre a gas nalli sakashtu sankhyalli ee anilada anugalanna neevu nodabodu ee pratyondu anilada anu bagge tilkobeku antandre neevu kevala ond anuvanna ee ottare anilada bagge anilada anilada bagge neevu ottare anilada bagge ond adhyayana madabeku antandre ಈ ಅನಿಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನಿಲದ ಕಣಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅನಿಲದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಅದರ ಬಿಹೇವ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಯಾಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲದ ಕಣಗಳು ಇರ್ತವೆ ಬಟ್ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸ
then to study the behavior of this whole gas the very simple technique is you remove one small gas molecule outside the container and study the properties of one gas molecule and then you have a lot of information about the behavior of the whole gas in the container this is how this reductionism will help us to understand the the behavior of a complex system by splitting into simple components then i give you one more example the average temperature of the gas system can be found by uh, splitting the whole gas system into simple components andre ee ondu container alli irond container alli irontha ondi gas anna idra ondu average temperature andre idra ondu sarasari shakad bagge now adhyan madbeku antandre neevu adralli irontha sakashtu anilada kanagalu ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲ ಕಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಸರಾಸರಿ ಶಾಖದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಅನಿಲದ ಕಣಗಳಿಗೆ ಶಾಖ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ಹೀರ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಕೆಲವು ಅನಿಲದ ಕಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನಿಲದ ಕಣದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅನಿಲದ ಕಣವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಆ ಅನಿಲದ ಕಣದ ಒಂದು ಸರಾಸರಿ ಶಾಖದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಅನಿಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅನಿಲದ ಒಂದು ಸರಾಸರಿ ಶಾಖದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸೊ ದ ಎವರೇಜ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಬೈ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಒನ್ ಸಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ and study the behavior by applying the statistics sankhya shastra vanna you apply madi andre uh, idu separate one branch ide statistical thermodynamics anta one separate branch ide alli you sankhya shastra vanna balisikondu now illi sakashtu ee anilada bagge mahitiyanna padkolike sadhyade so this is how a reductionism will help us to understand the the average temperature of a complex system like gas by splitting into a smaller molecules and by studying the the average temperature of one such molecule then we get lots of information then you get lot of information about the whole complex system like gas so now whenever you are studying about uh, the complexities of a phenomena the very good strategy is you have to first focus on essential features basic features then make some corrections then you get a refined theory about that phenomena andre neevu yade ondu vidyamanada bagge neevu tilkobeku antandre aa vidyamanada ondu sakashtu klishtakaravadanta maithiyanna neevu padkobeku antandre neevu modalige em madbeku antandre so neevu modalige atyanta avashyakavadanta vishayagala bagge neevu modu tilkobeku ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ನಂತರ ನೀವು ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ವೆನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಸ್ಟೋನ್ ವೆನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆದರ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸರ್ಟನ್ ಹೈಟ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ರೀಚ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ ಅ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಕ್ಕಿಯ ಗರಿಯನ್ನು ಹಕ್ಕಿಯ ಗರಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಹಗುರವಾದಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅದು ಅದನ್ನು ಎರಡನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಮೊದಲು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತದೆ ಆದರೆ ಗರಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಾ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಲುಪ್ತದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅದು ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಅ ಸ್ಟೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆದರ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಹೈಟ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ರೀಚಿಸ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಫೆದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಲ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಅ ಸ್ಟೋನ್ ಆರ್ ಫೆದರ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸರ್ಟನ್ ಹೈಟ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ ಅ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟ
ಒಂದು ಭಾರವಾದಂಥ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹಗುರವಾದಂಥ ವಸ್ತು ಎರಡನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಹೈಟ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದು ತಲುಪಬೇಕು ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದು ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮೀರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ವೆನ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಿನಾಮಿನ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ಏರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿದ್ಯಮಾನ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದಂಥ ವಿದ್ಯಮಾನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆದರ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಚೆಂಬರ್ ವೇರ್ ಏರ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ ಟೋಟಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಚೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಆ ಕೋಣೆ ಒಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಏರನ್ನು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಕಲ್ಲನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಫೆದರನ್ನು ನೀವು ಒಂದೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವು ಎರಡೂ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆಲವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಸ್ತವೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಅ ಫಿನಾಮಿನಾ ಈಸ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಗಾಳಿಯ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಪ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಈ ಫೆದರನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೈಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಮಿಗೆ ಸರಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿದೆ ಬಟ್ ನಾವು ಈ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರತಿರೋಧ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಗಾಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಗಾಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತು ಫೆದರ್ ಇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಒಂದು ಹಗುರವಾದಂಥ ಇರು ಇರಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾರವಾದ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇರಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದು ಹೈಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅದು ತಲುಪ್ತವೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಅ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ರಿಫೈನ್ ದಿ ಥೇರಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಿನಾಮಿನ ಸೊ ಮೊದಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಫಿನಾಮಿನಾವನ್ನು ಅವರು ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಗಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಗಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ರು ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಗಾಳಿಯ ಪ್ರತಿರೋಧದಿಂದ ಈ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಫೆದರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅದು ತಲುಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಒನ್ ಸಚ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ವೇರ್ they have dropping one heavy ball and a feather from certain height and uh, obviously uh, when when they are doing this experiment in the air so ball will reach the ground first but when they removed the air by taking the both ball and feather in a specialized chamber and they dropping the uh, both uh, heavy ball and feather from the same height they are reaching the ground in a same time in the vacuum chamber i will show you that video watch it
okay uh, the ball is reaching the ground first because of so in order to air see resistance. the true so nature air of gravity, resistance uh, is we have to remove the very air. negligible for we ball, ball, two ball is very heavy whereas the feather is very light but once it's complete and, uh, there's a near it is perfect get affected vacuum by inside the air 6104 manual 10% open station one now they are removing the air from the chamber. They, will they are doing this experiment in a specialized flight. They are giving now instruction Ten, nine, to remove the air. Eight, seven, six, five, four, Countdown as expected. One, two, one, release. You can observe here how beautifully they are reaching the ground together so ball is very heavy feather is very light in spite of this they are moving together because there is no air here so, <laughs> <Exactly. laughs> <Exactly. laughs> They came down. See the exactly smile on the faces of the scientists. Look, look, look. Look at how they hit right there. <laughs> exactly. You're back on the side. Look, exactly the same. Feathers don't move. They nothing. They can exactly that. That. to reach the ground. That's just brilliant. Isaac Newton so this is how that the ball and the feather fall a because there's a force pulling them down. Refined. Gravity. Through proper gravity. But Einstein imagined the scene very differently. The happiest thought of his life was this. The reason the bowling ball and the feather fall together. Let's start with uh, this table which is given in your textbook which is showing uh, some uh, names of physicists who are from uh, different countries of the world and their major contributions. Let us start with Archimedes. I am just highlighting a few scientists and their contribution. And uh, you have to go through this table thoroughly because it's a very, very important for exams also. Archimedes uh, is a scientist who found the principle of buoyancy and the principle of lever. He is from Greece. Principle of buoyancy means whenever you take an object in a fluid, like water then it is going to lose its weight so this uh, principle is called a principle of buoyancy buoyancy is nothing but upward force suppose you have to take a bath in water and take a bath in the water and you have to take a bath in the water whenever you try to uh, take out a bucket full of water from the pond you, you feel very heavy when you when you take out from the pond but when it is dipped inside the uh, pond, then you won't feel that much heavy. It is because of this uh, upward force. And the Vastun Mele, Mel Mukhuvagi, Vandu, Bala, create Akte. A Bala Yaka create Akta than the a fluid in the create Akta. Fluid is going to exert the upward force, and that upward force is called Bayans. Then another name, uh, Galileo, who found the a law of inertia he is from Italy. Law of inertia means whenever you try to disturb any object in this world, that object is never changes its state of rest or equilibrium position unless it gets disturbed by external force. And the Vishpadali Ranta Yaude was to an Kundre A was to Nidila Bere on the Balaprayog Madhapartu. Tana stana vana bit to adu kadlozilla. Hagadre Yake adu tana stana bit to kadlozilla and tadre, otherly ruanta on the subhao in the a subhao can away kurti pandre inertia and kurti. It is because of a property, it won't change its state of rest. So that property is called inertia. So it has been uh, experienced by Galileo and uh, he developed. Uh, a theory on the law of inertia. Then one more scientist, Christian Huygens, who found uh, the wave theory of light. New SLC study matter theory, a tenth standard study matter theory. In under light in a straight line, they get trouble matter than the condo. But uh, whenever light comes across an obstacle, 
ಬೆಳಕು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಆವಾಗ ಬೆಳಕು ತನ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಿಸ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಹೈಗನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಗಮನಿಸಿದರು ಆವಾಗ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಥೇರಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೇವ್ ಥೇರಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಅ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ ಅಬ್ಸ್ಟಾಕಲ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾತ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ಫಿರೆನ್ಸ್ ಅಂತಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಿನಾಮಿನಾಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ದಾಗೆ ಸೊ ಅಂಥ ಫಿನಾಮಿನಾಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ವೇವ್ ಥೇರಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವೇವ್ ಥೇರಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಥ ಬೆಳಕಿನ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹೈಗನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹಾಲಂಡ್ ದೇಶ್ ಅವರು ದೆನ್ ಇಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಹಿ ಫೌಂಡ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಹಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಫ್ಲಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ದ್ಯಾನ್ ರಿಫ್ಲಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ದೆನ್ ಮೈಕಲ್ ಫೆರ್ಡೆ ಹಿ ಫೌಂಡ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಹೀಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಯು ಕೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಕಾಯಿಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕರ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಕಾಯಿಲ್ ದೆನ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿಲ್ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಕಾಯಿಲಲ್ಲೂ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಫಾರ್ಡೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಇದು ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹಿ ಫೌಂಡ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಬೆಳಕು ಚಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಮಾಧ್ಯಮ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಬೆಳಕು ಚಲಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿದೌಟ್ ಇಂಟರ್ಮೆಂಡಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ಲೈಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಲೈಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಬಿಲೀಫ್ ಇನ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಶೋನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ದೆನ್ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ವೈ ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ಅ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಥೇರಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಥೇರಿ ದೆನ್ ಹರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ಅನದರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ who generated the electromagnetic waves maxwell anavaru adara astitva bage electromagnetic wave oda ondu astitva bage telisidre hard anta vidyani adanna tayar maadibittru electromagnetic wave anna tayar maadidru bos is a another scientist who found ultra short radio waves nimge gottilli radio waves anna na one sari last class nalli helidini radio waves anna wifi anna ta technology alli idu use maartare so ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಬೋಸ್ ಅವರು ಮಾಡಿದರು ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಯಾವ ದೇಶದವರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಥರೋಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅವರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್
ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಂಜಿನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫ್ಯೂಲ್ ಹಾಕಬೇಕು ನೀವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ತೀರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಶಾಕವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಶಾಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಶಾಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಇರಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮೇಲಿಂದ ಬೀರುವಂಥ ನೀರನ್ನು ಅದನ್ನು ಕನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಈ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬರಗಾಲ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತವೆ ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸಚ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಜನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಿಜನ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಅಣು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಒಡೆದು ಮತ್ತೆ ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಂಥ ಒಂದು ಶಾಕ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಶಾಕದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ಶಾಕದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಜನ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಆ ಚಾನಲ್ಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ ನೀವು ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಗಳನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ಆ ಚಾನಲನ್ನು ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ ಸೊ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಟೆಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ ದೆನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾಸಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಮೇನ್ ಪ್ರೊಸೆಸರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಅವರು ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾನ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾಸಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಭಾಷೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀರೋ ನೀವು ಏನೇ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನ ಏನೇ ಕಮಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೀರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಸೊ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಏನು ಜೀರೋ ಮತ್ತು ಒನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಕಮಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾಸಿಕ್ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ನೀವು ನೋಡಿ ಲೇಸರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಿರಿ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂದು ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಭಾಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಪ್ರಖರವಾಗಿರ್ತದೆ ಲೈ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ವೆರಿ ಹೈ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಇವನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಲ್ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಲೇಸರ್ಗಳ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಲೇಸರ್ಗಳ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಇದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ
so they are trying they, they first generate a huge amount of force in the downward direction according to newton's law of motion action and reaction are equal and opposite if you if you create an action which is in the downward direction the reaction will be in the upward direction that will take the rocket in the upward direction and take the satellite far away from the earth and it can be placed in a particular orbit then electric generator is a technology which works on the faraday's law of electromagnetic induction electromagnetic induction anantu ondu ondu principle idu ee principle mele ee electric generator work aagutade then you can convert the gravitational potential energy into electrical energy nagade helide ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋ ನೀರೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಟರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ಲೋಸ್ from the point of higher potential energy to the point of lower potential energy mail in the kelage matra neer haru bartade kelage inda mele neer hariyodilla so illi hydroelectric power annanta technology ida adu ee ondu principle mele work maartade so gravitational potential energy can be converted into electrical energy andre mele bilthiro neer inilla adu chakra mele bidbitre aa chakra joraagi tirugok start maartade ಆ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೈರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸುತ್ತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತ ವೈರ್ ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ದೆನ್ ದ ಬನಾಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಏರೋಪ್ಲೈನ್ ಏರೋಪ್ಲೈನ್ ಅದು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಾರಣ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏರೋಪ್ಲೈನ್ ಬಹಳ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬರ್ನಾಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಫೋಟೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ರೇಡಿಯೋ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಈ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಂದೆ ಅವರು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾವ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಇನ್ನಿತರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲನ್ನು ಕಲೆ